permite-me comunicar e chegar às pessoas. Os homens querem-me, até o Dr. Jane. Yeah! E as mulheres querem ser como eu. Acima de tudo, a televisão dá-me poder. Poder destruir quem quiser ultrapassar-me. Como aconteceu ao pobre Ivan. Não. Coitado. Não tenho pena nenhuma dele. Eu vou comer seu. É o que acontece a quem me tenta ultrapassar. Eu destruo. Sim, eu sou aquele herói de noite. Aquele que todas as mulheres desejam. Eu sou o Dr. Jaime. Ai! Mais conhecido por eles como Jaime. Ai, ai! Elas não resistem. A minha vida é bastante simples. Para mim, quer de manhã, quer não ver o dinheiro. E à tarde e à noite, temos festa no meu quarto, onde por norma existe muita gritaria. Mesmo muita gritaria. Faz que tem cor em amarelos. Pilar da família, o rei do tabuleiro de xadrez. Tenho uma vida boa, sou um político de sucesso, apesar de ter certos e determinados negócios paralelos. A minha família é feliz, ou pelo menos parece feliz. Eu sustento-as a todas, a minha filha e a minha mulher, que está sempre com as amigas. Está cada vez mais difícil, agora que sou só eu e duas mulheres. E uma delas nunca sei onde está. Isto é uma fachada. É tal e qual aquelas telenovelas brasileiras que a mãe vê. Todos temos um papel a seguir. O meu papel? Ser a perfeita. É toda a gente a dizer Ah, uma é tão organizada. Ah, uma é tão carismática. Mas para que é que isso me serve? Eu tento ajudar os outros. Eu tento lutar pelos outros. Mas então porque é que me sinto tão vazia? Porque estou sozinha ou porque quero me dar uma? Sou cedo da manhã! Por que estou a fechar? Eu quero dançar! Eu quero beber! Sou Diana, tenho 18 anos. Meu bem tenho 15. Mas descobri que há uma porta. Mas o que é que eu faço agora? Deixa-me entrar! Eu quero dançar! É que na verdade não sei. Ou melhor, eu não me lembro. Os médicos dizem que é uma amnésia temporária. Contudo, desde o tempo que me bati com a cabeça, já lá vai algum tempo. E as memórias insistem na volta. Sou Iris, e para mim, a dança é a minha forma de expressão. Toda a arte é a minha forma de expressão. E é para a arte que eu quero trabalhar. E agora, finalmente, vou entrar para a Faculdade de Arquitetura. E desenhar o edifício que se vai tornar o Inca em Lisboa. Depois de todos estes anos de estudo, chegou a altura das festas, da liberdade. Mas acima de tudo, de lutar e ter aquilo que eu sempre quis. É melhor ir ao médico. When I was young, I used to dance. I used to feel free. I remember I used to run through the fields and dance. Now I'm stuck. Now Susan Winsock can't dance. Um dia de país, assim, balé raparigas que não dão valor à dança. God, I wish I could dance again. Enfim, dia após dia, ouvi recordações do meu passado, feitas por pessoas novas para mim, que não deveriam ser assim tão desconhecidas. É difícil não saber quem sou. Mas pelo que sei, sou estudante, divertida e... Bom, parece que me vou ter que conhecer um pouco melhor. Yeah. <risos>
fisiology. Eu estou em casa. E adivinhas quem é? Quem? Aquele cirurgião bem conhecido. O doutor Jane. E estás a pensar em falar com ele? Sim, ele costuma ir à tua café do Oscar. Vou tentar falar com ele quando vir lá. Já não sei como. Queres ajuda? Não! Deixa-me em 
faz? Tem que resolver sozinha. Diana! Diana, espera! Susan, 
claro. Sou professora Balé. Ah, sim. Sabe, eu quando estava em Inglaterra havia muitos bailados. Lembro-me particularmente de uma ocasião muito trágica em que uma bailarina de grande talento estava a fazer um espetáculo fenomenal. Caiu e lesionou-se. Acho que foi um problema técnico, mas foi uma pena porque ela era realmente a minha inspiração. Acontece. Realmente é uma pena que o barba não funciona em Portugal, não é? É como a política. Deve ser horrível poder aprender um para o outro. De facto, é quase como ser um grande político de sucesso e em vésperas de eleição perder tudo. Devido a certos e determinados negócios paralelos, é insuportável. Não posso crer. É você a minha inspiração. Espere, não quer ficar com o meu número para eu jantar um dia? <risos> Espere. Ninguém quer tomar alguma coisa. Sabe o que é acordar um dia e perceber que aquilo que sempre esperaram não vai acontecer? Sabe o que é ver aquilo com que sempre sonharam desaparecer do vosso caminho? Terem de ouvir as pessoas à vossa volta a falar em baixo, porque não querem que vocês percebam o pouco tempo que vos resta. Mas acima de tudo, sabe o que é perder a esperança? Toda a esperança. Completamente. Sem mais nem menos foi-se. E vocês estão a ganhar-se à vida. Mas não é fácil. Não quando a coragem vos falta. Não quando se sentem sozinhos e perdidos. Mesmo que tenham pessoas ao vosso lado. Mas vocês estão todos esperados que já nem sentem. E então deixam-se ir. Ser levados, consumidos pela doença. Mas eu não quero ser assim. Quando é que me tornei assim? Quando é que eu comecei a pensar assim? Quando é que eu perdi a esperança? Quando é que eu perdi quase tudo? Sim, quase. Que eu ainda estou viva. Eu ainda não perdi tudo. Nem vou perder, recuso-me. Eu tenho bastante mal a perder, portanto nem penses que vai ganhar esta guerra. Cancro, tu podes ter vencido a batalha, mas eu juro que a vitória final vai ser minha. Mostra a vintage. Nós somos abelhas. Temos dois. 
Show. Eu não quero que. Eu chamo os convidados. Tá lá, eu sou paga. Agora eu sei o que aconteceu. Ele tentou matá 
Matalho. Matalho, que descobriu o nosso tráfico de órgãos dele, disse que ia contar tudo à família e à polícia. Matalho! Eu disse à morta. Mas eu não tenho medo. Não, eu não posso ter medo. Tráfico de órgãos é demasiado grave. Só que... Como é que eu vou provar isto? Já sei, eu quero inventar a moda. Está aqui. Nada especial. 
febre, tosse, cansaço. Mas depois comecei a ter uns anos que era extensão, falta de ar e aparecer mamatomas. Achei que já era tudo demasiado fora do normal e decidi ir ao médico. Após fazer a normalização, que revelaram a maramonia do pão de branco, tive de fazer uma biópsia de pelócia e foi então o médico disse que não sei. É tão triste ver alguém tão jovem e dado assim. Mas como é que dizer isto? Quais é que são os seus planos agora? Uh, agora tenho de fazer quimioterapia e quando necessário transições de sangue. Uh, isto é que eu espero que seja compatível com algum dor de lua. Mas eu não vou deixar que esta doença me fina. Eu estou doente, mas não sou doente. Vou aproveitar a vida, viver sem preocupações e atividades. Estar com aqueles que adoro e fazer aquilo que eu sempre quis. Deixar de ter por essas pequenas zangas, discussões e problemas. Vou viver. É esse o meu plano. Muito bem. E Iris, conta-nos. Como é que tem sido a reação das pessoas à sua volta? Uh, na verdade, esta é a primeira vez que eu estou a contar. É que eu sou uma pessoa muito orgulhosa e não quis que os outros soubessem e tivessem pena de mim. Mas está na altura de deixar o meu amigo de lado. É a altura de alertar as pessoas para que façam exames regulares, para que seja possível ganhar as diferenças mais cedo. E peço também que quem possa seja a dor de dor, pois é muito importante para combater a sua doença. Muito bem. Fica aqui o apelo, então. Obrigada, Luís, pela sua partilha e contribuição. Agora... Cala! Cala! Só dizes mentiras! Rita, eu estou assim, é por tua causa! Arruinaste-me! Ouviram? Rita Ben Flores é uma falsa! A minha empresa faliu! E a culpa é dela! Foi ela que fez uma publicidade no seu programa! Foi ela que me arruinou! Ao subir da sua carreira, deixando-me para trás! E agora sou o quê? O quê? O meu dono? Seguranças, por que ainda não tiraram este homem daqui? Não é preciso! Eu só é sozinho, mas não te esqueças, eu vou voltar, não te vais ver livre de mim. Ah, então, qual é que é a abelha rainha? É, 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 o que quiseres. 
Ah, e cuidado com a bebida, com um canotário cá para aí. <risos> Bem, de facto, a vida das abelhas é muito, mas muito, mas mesmo muito mais fácil. E tu? 
repente, vai à penumbra a solidão. Eu, o vulto que todos cumprimentam um dia. Ou eu, a sombra de certezas que vagueia pela noite. Sou tomado por uma nuvem cinzenta que paira sobre mim e que me leva a perguntar sobre o que é a razão. A razão da vinda do meu julgamento ser adiada vezes e vezes sem conta. No fundo, foi que isto sempre foi. Uma longa e silenciosa espera por aquilo que seria a paz suprema. O céu. Em terra, só tenho três amigos. Três amigos. O Ivã, a Rô e... <risos> e a bebida. <risos> Bem, quanto ao Ivã, esse arranja-se também para ver uma garrafa de vodka, também só é preciso um. Depois, a avó. Bem, não tarda nada, ela estará aí, se não for ela a primeira. E depois, por último, resta a bebida. <risos> Com os grandes amigos, eu e a bebida, pode-se quase dizer que a minha afeição se transformou em obsessão. De resto, não consegui tirar a carta de condução. Quando me disseram que enquanto se conduzia não se podia beber, eu voltei. Afinal, ou se podia fazer uma coisa ou outra. E eu, bem, escolhi a bebida. É, espero que encare isto como sendo bandeiros, assim, de um, de um sonhador. Espera um dia, quem sabe, ah, encontrar o seu sonho.
Eu quero telefonar que tem direito. Estou. Eu estou preso. A amnésica lembrou-se de tudo. Eles desmantelaram a rede. O quê? Seis meses. Ouve. Como tiras daqui já, ou vais te arrepender. Eu sei os podres de todos, incluindo os teus. Se eu cair, tu cais comigo. E é por isso que me vais tirar daqui, já. Não posso ficar aqui. Não posso. Não. Eles não me iam deixar apetecer na prisão. Eu vou sair daqui. Eles vão me tirar daqui. E vou resolver tudo. E tu, miudinha? Vais te arrepender de teres lembrado de tudo. Agora já sabe a verdade. Por quanto tempo estava a pensar esconder-me isto? Ou espero, não estava. E esconder-me isto a vida toda. Mas os planos não foram como planeado. Só estava a fazer o melhor para nós. Para si, pá. Para si. Nem se atreva a incluir-me nesse grupo. Não seja ingênuo, meu truque. Se não fosse eu, você já estava na prisão. Então os fins justificam os meios. É exatamente contra pessoas como você que eu protesto. O que é que a menina anda a fazer nas minhas costas? Há muita coisa que o pai não sabe sobre mim. Sei assim, nesse aspecto. Já nem a minha filha conheço. Por favor, você mete-me nojo. Então saia. Tente se arrascar sem mim. É isso mesmo que vou fazer. Não preciso de agora, nem nunca mais irei precisar. Só menos uma para sustentar. Ela vai ver. Eu vou sair daqui e vou reconstruir tudo. Poor girl, já tem uma coisa? Não, again.
já deviam saber porque é que estão aqui. Fizeram a geneira. E sabem o que é que eu acho? Vocês deviam. Vocês deviam. Pois, vocês não têm esta chance, ok? Vocês não têm esta chance para viver. Em vez de estarem aqui, vocês deviam um olhar, em vez de olharem só para vocês, para as outras pessoas que têm uma vida muito mais miserável que a vossa. Que sofrem muito mais do que vocês. Eles logo lutam, que choram, que sofrem. Enquanto vocês estão aqui, fazerem-se vítimas. Eu tenho uma amiga. Está sozinha numa cama de hospital em coma, a lutar pela vida dela. Calma, mas eu já não aguento mais. Eu já não sou, eu não sou Deus, eu nunca fui. Eu não consigo controlar isto. Eu só tenho esta chance, não é? Aqui dizer-vos para vocês aproveitarem a vossa vida quando nem eu próprio me ouço. Nós somos abelhas. 
fazer de doido. Nós, o senhor, o doutor Jaime, oh, aquele político da candona, a cabra da minha ex-mulher. A cabra da sua ex-mulher. Obrigado. Nada, Olha, é aquela adolescente que eu conheci ontem. A filha do político da candona. Olha o filho, o filho da política, 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 da candona. A gaja amnésica. A gaiata dos balões. A gaiata dos balões, se ela tiver. A menina é teta. A menina é o quê? É, bom, aquilo que nós estamos a tentar dizer. Tentar dizer é que nós não somos assim tão diferentes desses animaizinhos, bichos curiosos, que são as abelhas. Afinal, elas fazem o mel. É verdade. Elas fazem o mel. E nós? Fazemos o quê? Hum. Pois. Tu sabes fazer o mel? Não. Deve ser muito difícil. É melhor ir em casa, é que são velas. Mas vocês? Às vezes vocês sabem o que é que são. Mas ao passo, nós. Nós somos o quê? É verdade? É velho? Niggas keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day. Watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it. Roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking grade so A. Well we get uh. drunk, <laughs> so what we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So what we go out? That's how it's supposed to be. You know what? It's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Looking on the case. Trying to find a hella taste. Oh my God. I'm on the chase. Chevy is getting kind of heavy. Relevant selling it. Dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe. Flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front for blunts like a leaf. I put the wheat in the chain. Hey. So what we smoke weed. We're just having fun.